పదనిసల కార్యక్రమానికి సరిగమల స్వాగతం ఆమె వేలి కొసల తాకిడికి వీణా తంత్రుల్లో రాగాల హరివిల్లు వికసిస్తుంది శృతిలయలతో మమేకమై సుస్వరధార వెళ్ళి విరుస్తుంది వారి ఇంటి పేరు ఆమనిని గుర్తు చేస్తుంది ఆమె పేరులోని రాగం వీణుల విందు చేస్తుంది ఆమె ఎవరో కాదు విదూషీమణి శ్రీమతి ఈమణి కళ్యాణి లక్ష్మీనారాయణ గారు ప్రఖ్యాత వైణిక విద్వాంసులు మహామహోపాధ్యాయ దివంగత ఈమణి శంకర శాస్త్రి గారి కుమార్తె తండ్రి గారి స్వర వారసత్వాన్ని పుణికి పుచ్చుకున్న గొప్ప సంగీత విదూషిణీమణి ఈమణి కళ్యాణి గారు ఈ అధునాతన యుగంలో మనదైన సంగీత సంస్కృతిని తమదైన ప్రత్యేకతతో ముందుకు తీసుకువెళ్తూ బహుమూల్యపు సంపదను భావితరాలకు అందచేస్తున్న ఈమణి కళ్యాణి లక్ష్మీనారాయణ గారు బాల మేధావి తండ్రిగారైన శంకర శాస్త్రి గారే ఆమె గురువు కళ్యాణి గారు పదమూడో ఏటనే తండ్రిగారి వీణావాదన ప్రదర్శనలకు తన వీణతో సహకారం అందించారు వీణావాదనలో ఈమణి బాణిని సొంతం చేసుకొని విద్వాంసుల చేత ఔరా అనిపించుకున్నారు సంగీత ప్రపంచంలో సర్వోత్తమ ప్రశంసలు అందుకున్న కళ్యాణి లక్ష్మీనారాయణ గారు ఆకాశవాణిలో టాప్ గ్రేడ్ కళాకారిణిగా గుర్తింపు పొందారు ఆకాశవాణి దూరదర్శన్ ఢిల్లీ చెన్నై కేంద్రాల సమర్పణలో అనేక జాతీయ స్థాయి సంగీత సమ్మేళన కార్యక్రమాలను కళ్యాణి గారి వీణానాదంతో సుసంపన్నమయ్యాయి వర్ణాలు కీర్తనలు శాంతికాంతులు ప్రసరింపచేసే వేద మంత్రాలు మొదలుకొని ఫ్యూజన్ కంపోజిషన్స్ వరకు ఈమణి ముద్రతో ఆమె వీణారావం వీణుల విందైన గాత్ర వైవిధ్యాన్ని తలపిస్తుంది చిన్నా పెద్ద తేడా లేకుండా అన్ని తరాల వారిని అలరించే విద్వత్తు కళ్యాణి లక్ష్మిగారి సొంతం ఆమె స్వర ప్రస్థానాలు ఎంతో స్పష్టంగా మరెంతో నిర్దుష్టంగా ఉంటాయి ఐదు దశాబ్దాల కాలంలో ఆమె అనేక దేశాల్లో పర్యటించి ఎన్నో ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు శ్రీమతి కళ్యాణి లక్ష్మీనారాయణ గారి గురుత్వంలో వందల సంఖ్యలో వీణావాదనలో శిక్షణ పొందారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నుంచి ఆమె తండ్రిగారి జయంతి నాడు ఏటా కర్ణాటక సంగీతోత్సవాలను దేశ విదేశాల్లో ఆమె నిర్వహిస్తున్నారు రెండు వేల పదమూడులో హైదరాబాద్ లలిత కళా తోరణంలో ఒక వేదికపై అష్టోత్తర శత వీణా విభావరి పేరుతో నూట ఎనభై మంది వైణిక విద్వాంసుల చేత శ్రీమతి కళ్యాణి లక్ష్మీనారాయణ గారు నిర్వహించిన ప్రదర్శనకు విశేష స్పందన లభించింది కళ్యాణి గారిలోని ప్రతిభా సరస్వతికి గుర్తింపుగా వివిధ వేదికలపై విశేష సత్కారాలు విద్వన్మణి గానరూప కళా సరస్వతి వాద్యభూషణ్ కలైమామణి లండన్ కళా సారథి శ్రీ కళాపూర్ణ వంటి అనేక బిరుదులు లభించాయి ఈరోజు ఆమె మన పదనిసులు కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు ఆమెతో ముచ్చటించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్కారమ్మా మీరు మీ స్వరయాత్రలో ఎందరికో టార్చ్ బ్యారర్గా నిలిచారు మరి మీకు అసలు టార్చ్ బ్యారర్ ఎవరు మా నాన్నగారు ఎంతో గొప్ప ఆ వేణకే ఒక పేరు తెచ్చి ప్రఖ్యాతి కీర్తి తెచ్చి త్రూఅట్ ద వరల్డ్ ఆయనకి పేరు తెచ్చి ఆయన చాలా గొప్ప పేరు సంపాదించారు నేను అదృష్ట వసాతు ఆయన కుమార్తె తర్వాత ఆయన శిష్యురాలుగా ఉండి ఆ వీణ ఆ శైలిని ముందుకు తెచ్చుకురావడానికి నన్ను టార్చ్ బ్యారర్గా ఒక అదృష్టం అని నేను భావిస్తాను ఇది మామూలుగా ఒక సంప్రదాయ కుటుంబంలో అంటే ఇప్పుడు వీణ ఆయన విద్వాంసులు కదా సో ఆయన తర్వాత ఒక ఎవరైనా ఒక కుమార్తో కుమారుడో ఎవరో ఒకళ్ళు దాన్ని ఫర్దర్ తీసుకెళ్ళాలని ఏ తండ్రికైనా ఉంటుంది అలాగే నాకు కూడా ఉంది ఈరోజు నేను కొంచెం ఎక్కువ ఆధారపడిన వ్యక్తి మా అమ్మాయి ఆవిడే నాకు తర్వాత ఈ ఈమెనీ స్టాయిలో ఈ సంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని కోరికతో ఆవిడకి నేను నేర్పుతున్నాను మీ అమ్మాయికి నేర్పుతున్నారు మహామహోపాధ్యాయ పద్మశ్రీ శంకర శాస్త్రి గారి తనయురాలిగా మీరు అసలు ఎలా ఈ వీణ వాయిద్యంలో ప్రవేశించారు మీకు నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కుటుంబంలో అంత పెద్ద విద్వాన్ ఉండడం మా ఒక అదృష్టం ఆయన పిల్లలుగా మేమందరము కూడా కొంచెం కొంచెం నేర్చుకోవడం జరిగింది ఎక్కువగా నేను ఐ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ మై మదర్ 
ఆవిడే ఎక్కువగా కళ్యాణికి బాగా చెప్పి చెప్పించి నేను ఒక స్థాయికి రావాలి అని ఆవిడ కోరికతో మా నాన్నగారు శిష్యుడైన సత్యమూర్తి గారు అని మా ఇంట్లో ఉంటూ ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో కొంచెం గురుకులం అంతా ఉండేదనమాట ఆయన నాకు ప్రప్రథంగా చెప్పడం జరిగింది తర్వాత మా నాన్నగారి వద్ద నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ ఒక చిన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే నేను మా నాన్నగారి వేణలు వింటూ అలాగే ఒక ఒకటి రెండు కీర్తనలు నేనంత నేనే స్వయంగా నేర్చుకోవడం తర్వాత అప్పట్లో యువవాణి అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేశారు అందులో నన్ను ఓపెనింగ్ కాన్సర్ట్కి నన్ను పిలిచారనమాట నాకు కొంచెం ప్రవేశం అంత ఎక్కువ నాకు వచ్చని నేను చెప్పడానికి లేదు అప్పుడు బ్రోచే వారు ఎవరురా అని చెప్పేసి ఒక కీర్తన మీ అందరికీ చాలా ప్రసిద్ధమైన కీర్తన అది వాయించాను అది మా నాన్నగారు విని అంటే ఆ బాణి ఆ స్టైలు నాకు అబ్బిందని ఆయన చాలా మురిసిపోయి మర్నాడు నన్ను పిలిచి నీకు నేర్పిస్తాను అంటే నేర్పిస్తాను అనే వర్డ్ కాదు అంటే మీ మీరు తెలుసుకోవాలన్నమాట అంత పెద్ద గురువులు అంత నాకు తండ్రి అయినప్పటికీ కూడా ఆ గురువు దగ్గర వెళ్ళటం ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవడం అనేది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ అది యాజ్ అ డాటర్ ఐ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ అంటే తండ్రిగా ఆయనతో మాట్లాడడం అవన్నీ ఈజీగానే ఉండేది మాకు కానీ వీణ వరకు వచ్చేసరికి కొంచెం ఆయన స్ట్రిక్ట్గా లేకపోయినా వీ యూస్ టు ఫీల్ దట్ అంటే ఆ రెస్పెక్ట్ నుంచి మాకు కొంచెం భయం అది ఉండేదనమాట సో నన్ను ఏ కచేరీకి వెళ్ళినా నిన్ను తీసుకెళ్తాను నువ్వు రెడీగా ఉండాలి అంతే ఏం చెప్పారు అనేది సెకండ్ అంటే ఐ యూస్ టు జస్ట్ ఫాలో హీమ్ అనమాట అదొక రకమైన పెద్ద విద్వాంసుల్లో ఉన్న అది ఒక వాళ్ళకున్న ప్రతిభది ఇట్స్ నాట్ మైన్ ఆయన నన్ను గుర్తించి ఇది వాయించగలరు ఈ అమ్మాయి దీన్ని తీసుకెళ్తే మనకి ఇది తనకి వస్తుంది తనకి అన్నట్లు ఇట్ వాస్ హిస్ టాలెంట్ ఇట్స్ నాట్ మై టాలెంట్ హీ హాస్ పాస్డ్ ఆన్ టు మీ సో మీరు మీ నాన్నగారితో కలిసి ఎన్నో కచేరీలకు వెళ్ళారు మొదటి కచేరీ ఎప్పుడు చేశారు అది ఏ సందర్భంలో చేశారు హైదరాబాద్లో పెద్ద వరల్డ్ తెలుగు కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది అప్పుడు వెంకటరావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉండేవారు అనుకోకుండా నేను మా నాన్నగారిని అకంపెనీ చేయడం జరిగింది అంటే అప్పటి కూడా నాకు చాలా మట్టుకు కీర్తనలు కానీ ఇంకా అందులో నేను ప్రవేశం నాకు లేదు మా నాన్నగారు తీసుకెళ్లారు చాలామంది అది పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ కనుక వరల్డ్ తెలుగు కాన్ఫరెన్స్ అది జస్ట్ వాయించాను అంతే నేను నేను ఐ వుడెంట్ సే దట్ నేను కరెక్ట్గా వాయించినంత ఏమీ ఇది లేదు అది అయిన తర్వాత దట్ వాస్ ఇన్ సెవెంటీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్లో అనమాట ప్రాపర్ కచేరీ ఎక్కడ జరిగిందంటే ఢిల్లీలో కమానీ ఆడిటోరియం అంటే ఢిల్లీలో చాలా ఆడిటోరియమ్స్ పెద్ద పెద్దవి ఉంటాయి అక్కడ పెద్ద కచేరీలు జరగడం అవన్నీ చాలా మామూలు అక్కడ మా నాన్నగారితో ఫస్ట్ కచేరీ అనమాట అంటే ద ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ అదేమో వరల్డ్ తెలుగు కాన్ఫరెన్స్లో ఊరికే జస్ట్ కూర్చొని ఒక ఒక ఇంట్రడక్షన్ లాగా మీరు ఇప్పుడు ఇచ్చారు సరే ఇంట్రో లాగా అనమాట సో దెన్ అక్కడ కమానే ఆడిటోరియంలో ఆల్ అక్కడ సాధారణంగా కూడా ఢిల్లీలో విఐపీస్ రావటం అంతా మా నాన్నగారి కచేరీకి రావడం అది నా దృష్టం అంటే వాళ్ళందరూ సమక్షంలో నేను పాల్గొనడం అనేది ఒక నా దృష్టం అది బికాస్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ అప్పుడు ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ త్రీ అవర్స్ కాన్సర్ట్ అంటే రాగం వాయిస్తే నేను కూడా రాగం వాయించ ఆలాపన అనేది ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ప్రక్రియ అనమాట అది అంటే మామూలుగా కీర్తనలు అంటే మనం బై హార్ట్ చేసి నేర్చుకోవటం ఆలాపన అవన్నీ ఆయన వాయించిన తర్వాత కొంచెం వాయించడం ఎందుకంటే ఆయన అంత గొప్ప స్థాయిలో వాయిస్తున్నప్పుడు మనం ఏమైనా అది ఎబ్బెట్టుగానే ఉంటుంది ఎవరు 
ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎంతమంది పెద్ద మ్యూజిషియన్స్ వాచినా వీ యూస్ టు ఫీల్ దట్ ఇస్ ఒక వ్యాక్యూమ్ అది కనెక్టివిటీ ఎక్కడా కనిపించదు సో వారికి ఏమిటంటే ధైర్యం వీణ వీణ బాగా మ్యాచ్ అవుతుంది అని నన్ను చాలా ప్రోత్సహించేవారు అదే ఇలాగ కీర్తన వాయించిన తర్వాత స్వర ప్రస్తారాస్ అంటాం సార్ అది కూడా మన మనోధర్మం అది సో ఆయన వాయిస్తుంటే ఒక స్వరం వేస్తుంటే నేను వేయడం ఇలాగ ఒక ఫుల్ ఫ్లెజెడ్ కాన్సర్ట్ అది సో అది బాగా మర్నాడు మంచి పేపర్ రివ్యూస్ అన్నీ కూడా వచ్చాయి తర్వాత ఆల్ వీవీఐపీస్ అనమాట అందరూ వచ్చి మాకు పర్సనల్గా జస్టిస్ కృష్ణయ్యర్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్ట్ ఆయనేమో మాకు మా నాన్నగారికి స్పెషల్గా ఒక లెటర్ పంపించారు అనమాట ఇలాగ మీ అమ్మాయి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు షీస్ షీ డిడ్ ఇట్ వెరీ వెల్ అంటే అంత డాయన్ మీరు అంత గొప్ప విద్వాంసులు పక్కన కూర్చోవడం అనేది చాలా చాలామంది చాలా ధైర్యం ఉంటే కానీ కూర్చోలేరు అది అఫ్కోర్స్ నేను కూతురు అవ్వడం వల్ల మరి ఏమిటో మరి నాకు ఆ అదృష్టం ఆయన్ని స్టేజ్లో నేను వాయించే భగవంతుడు నాకు ఆ కృప ఇచ్చారు కలిగింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఆయన అంత పెద్ద విద్వాంసరు మీ నాన్నగారే అయినా సరే మీరు వాయించేటప్పుడు ఏమన్నా భయం వేయటం కానీ ఏదన్నా ఇప్పుడు అంత విద్వాంసుడికి ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేసినా తెలిసిపోతుంది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీతో ఎలా మాట్లాడేవాళ్ళు అంటే ఒక కూతురికి చెప్పినట్లు చెప్పేవారా ఒక స్టూడెంట్కి చెప్పినట్టు చెప్పేవారా అదే అంటే ఇది చేసావమ్మ ఈ మిస్టేక్ జరిగింది అలా ఇది ఈయన ఈయన ఈయనలో అన్నీ ఒక ప్రత్యేకత ఉండేదమ్మా ఆయన గురువు కూడా ఈ వాస్ అ వెరీ వెరీ ఎగ్జాంపులరీ గురువు ఎలాగంటే ఇప్పుడు మామూలుగా కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడు ఈ కాలంలో మేమందరం మా స్టూడెంట్స్ అందరూ వస్తే ఇలా అలా అలంకారాలు వాయించు స్పీడ్ ఇది వాయించండి స్పీడ్కి ఇలా పికప్ చేయాలి అలా 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 ఏదో కీర్తన అని ఇదని ఒక మాకు పద్ధతి ఉంటుంది వారు అలా కాదు ఆయన పట్టుకున్నారు అంటే ఈ ఈ అమ్మాయి అంటే నన్ను కాకపోతే మీరందరూ విన్న చిట్టుబాబు గారైనా సరే మా నాన్నగారికి ఎంతోమంది శిష్యులు అందరూ బాగా పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళే కూర్చోబెట్టి ఇది ఈ ఈ సాంగ్ ఇలా వాయించండి ఇది వాయించకపోతే తిట్టడాలు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు కోపడ్డాలు ఏమీ ఉండవు ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇది మాకు ఆటోమేటిక్గా నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను చూసారా భయం అనేది ఏమిటంటే ఆయన చూసి వణికిపోవడం అనే కాదు ఆయన తిడతారు మనల్ని కొడతారు అలా కాదు ఆయన అక్కడ వీణ పెట్టుకుని కూర్చుంటేనే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ అనమాట ఆ భయం ఉంటుంది భయం లేకుండా అసలు ఏ గురు దగ్గర ఎవరు కూర్చోవడానికి అంత ఐ డోంట్ థింక్స్ ఎవరికి అర్హత అంత ఉండదు వాళ్ళు ఏం అంటలేదు కదా అని చెప్పేసి మనం ప్రాక్టీస్ చేయకుండా కూర్చోవడం ఇలాంటివన్నీ జరిగేవి కావు సో కచేరీ అయిన తర్వాత నాకు నాకుంటేవి కొన్ని కొన్ని డౌట్స్ అంటే ఆయన వాయించేటప్పుడు ఇదిగో ఇలా ఈ ఫలానా కీర్తన ప్రాక్టీస్ చేసి వాయించడం అదొక రకం కానీ ఆయన మరి అంత పెద్ద నాలుగు గంటల కచేరీల్లో ఆయనకి ఏ ఐటమ్ ఆయనకి ఆ రోజు రక్తి కడుతుందో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా కొన్ని కొన్ని కొత్త వాయించేవారు కొంచెం నాకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది కలుగుతుంది కదా అయినా ఎలాగోలాగో ఫాలో అయ్యేదాన్ని అంటే నేను మీరు నా ఓల్డ్ ఫొటోస్ కానీ ఏదైనా చాలా ఉన్నాయి డీడీ వాటిలో నేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఐ ఓన్లీ వాచ్ హిస్ ఫింగర్స్ ఓకే ఐ కాంటాక్ట్ ఎప్పుడు ఉండేది కాదు ఏంటి ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ది కాన్సర్ట్ ఉట్టేప్పుడు మా నాన్న అదే జోకులు వేసుకుని మాట్లాడడం తండ్రిగా చాలా దగ్గరగా మనం కబుర్లు చెప్పడాలు అవన్నీ బాగానే జరిగింది సో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అప్పుడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అడగడం మీరు అన్నట్లు కొంచెం భయం వేసేది నాన్న ఇలాగ మా నాన్నే సంబోధించేవాళ్ళం గారు ఉండేది కాదు ఇలాగ వాయించారు కదా మీరు జస్ట్ నాకు అది అర్థం కాలేదు అది ఏదంటే ఒక నాట్ చేసేవారు అంతే తర్వాత నెక్స్ట్ డేవో ఎప్పుడో మళ్ళీ వీణ తీసి వాయించినప్పుడు అది కొంచెం క్లియర్ చేసేవారు మాకు
సో ఇన్ని కచేరీలు మీరు మీ నాన్నగారితో కలిసి ఎన్నో ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు కచేరీలు చేశారు అంతర్జాతీయంగా కూడా మీకు ది బెస్ట్ నేను ఇక్కడ బాగా చేశాను నాన్నతో పాటు అని ఎప్పుడు అనిపించింది అలాగా కొన్ని సందర్భాల్లో నాకు అనిపించేది అంటే నేను చేశాను అనేది ఎప్పుడు మాకు ఆ స్థితి ఎప్పుడు మాకు కలగదు ఎందుకంటే ప్రతి కచేరీ ఒక ఒక మాకు ఒక ఎగ్జామినేషన్ లాగే మేము ఏదో తప్పు చేస్తూ ఉంటాము మాకు మాకు తెలిసిన బయట వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు అంటే మన అది కవరప్ చేయడం మ్యూజిషియన్స్కి ఏంటంటే ఒక టాలెంట్ ఒకటి ఉంటుంది అది ఉండి తీరాలది మనం తప్పు చేస్తుంటే అది ఇట్ విల్ నాట్ కమ్అవుట్ బయట వాళ్ళకి తెలియకుండా అది కవరప్ చేసే మనకి ఆ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ అది ఉందనుకోండి ఆ కచేరీ అలా స్మూత్గా అలా పోతుంటుందా అక్కడ తప్పు చేశాను అని అని అక్కడ మనం ఎక్స్ప్రెస్ మన ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట అంటే నేను చాలా ఎర్లీ ఏజ్లో కూడా మా నాన్నగారితో వాయించడం జరిగింది అంత భగవంతుడి దయ మా నాన్నగారి దయ అంతా సో ఆ వాయించిన తర్వాత మా నాన్నగారు ఇచ్చే కమెంటే నాకు ఒక పెద్ద ఇది అనమాట అరే ఇక్కడంతా బోత్ వినాస్ సౌండ్స్ అలైక్ అన్నట్లు ఆయన చెప్పడం తర్వాత చాలామంది ఇప్పుడు అంటే ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేసేవారు కదా ఆయన చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్గా నేను ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేశాను అక్కడ అందరూ మ్యూజిషియన్స్ ఆల్ టాలెంటెడ్ మ్యూజిషియన్స్ వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఉండేవారు అనమాట ఒక ఒక పాతిక మంది ముప్పై మంది ఉండేవారు అక్కడ ఆల్ మ్యూజిషియన్స్ నేను వాళ్ళ ముందు వాయించడం అనేది నాకు ఒక ఎప్పుడు ఒక ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఒక్కొక్క ప్రౌడ్ ప్రైడ్ ఎప్పుడు నాకు ఉంటుండేది ఇంతమంది వింటున్నారు ప్రజలకు వాయించడం అది అదొక విధం సో వాళ్ళందరూ మా నాన్న నా నన్ను ఒప్పుడు కళ్యాణ్ మీను బాగా వాయించాలని ఇప్పుడు తండ్రికే చెప్తారు అప్పుడు మా నాన్నగారు పాపం చాలా సంతోషం ఆయనలో ఆయన కచేరి బాగుంది అని ఆయన దాన్ని తీసుకునేదానికంటే మా అమ్మాయి బాగా వాయించింది అని అందరూ చెప్తున్నారని ఆయన సంతోషించేవారు అదే నాకు కాంప్లిమెంట్ కానీ నేను విడిగా నా దగ్గర వచ్చి అమ్మా నువ్వు చాలా బాగా వాయించావు ఇవాళ ఆ రోజు అంటే మా నాన్నతో వాయించిన రోజులు వాళ్ళు చెప్పరు అది ఒక ఒక పెద్ద మర్యాద కదా అది ఆయనకే కదా చిన్నతో వాట్ ఎవర్ ఐ ఆమ్ ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఏమ్ సో వీణ వాయించడంలో ఎన్నో శైలులు ఉన్నాయి ఈమని శైలి దాని ప్రత్యేకత ఏంటి అసలు అది ఎలా పుట్టింది వీణ అనేది చాలా మీరు విని ఉంటే చాలామంది ప్రేక్షకులు కూడా వింటూ ఉంటారు ఆ శైలిలో మీకు అన్ని రకాల టెక్నికాలిటీస్ ఉండడం అనేది కొంచెం మన మనకి ఎక్కడ నేను చూడలేదు వినలేదు అంటే కొన్ని ఇవి అంటే ఇప్పుడు వీణే కాకుండా ఇప్పుడు వయలిన్ అవనండి ఫ్లూట్ అవనండి ఓకల్ అవనివ్వండి అన్నిటికీ ఏంటంటే ఇప్పుడు తర్వాత తర్వాత క్రమేపు చాలా రకాల స్టైల్స్ రావడం జరిగింది అంటే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద మనుషులే అందరూ మునుపున్న అంటే ఒక అర్లీ ట్వంటీస్ ఇంకా ముందు సో ఈయన మామూలుగా మనం ఈయన అందుకే మేము జీనియస్ ఈమని అంటే ఆయన వీణకి మరో పేరు అంతే అంతగానా ఇంకా మనం ఆయన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక వర్డ్లో చెప్పాలంటే ఐ ఫీల్ ఈమని అంటే వీణ వీణ అంటే ఈమని అనంత పేరు ఆయన గడించారు ఆయన 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 చిన్నతనంలో ఆయన ఉండేది ద్రాక్షారామ ద్రాక్షారామ అనేది చాలా కుగ్రామం అది అక్కడ ఆ రోజుల్లో రేడియో కూడా ఎక్కడో ఒకళ్ళ ఇద్దరు అంటే పెద్ద విషయం అనమాట రేడియో ఉండడం అనేది సో రేడియో దగ్గర వెళ్ళి వినడం ఆ కచేరీలు వినడం యాజ్ యంగ్ బాయ్ మా మా ఫాదర్ అవన్నీ విని రకరకాల అంటే మెడ్రాస్ నుంచి ఓకల్ స్టైల్స్ తర్వాత నాదస్వరం తర్వాత ఇవన్నీ చాలా పక్క కర్ణాటక స్టైల్లో ఉంటుంది ఇవన్నీ వీణలో మనం వాయించాలి అని ఈయనకి అంటే ఆ అప్పటి వరకు కూడా కొంచెమే అంటే మా తాతగారు అయిన వీణాచార్య వైణిక భూషణ ఈమెని అచ్యుత రామశాస్త్రి గారు ఆయన గొప్ప విద్వాంసులు ఆయన వాయించే ఈ 
ఇలా నిలబెట్టి వాయించేవారు స్పీడు తర్వాత ఆ టెక్నిక్స్ అవన్నీ కూడా దే వెర్ వెరీ నైస్ ఈయనేమో ఇలా వాయించి గమకాలకి ఎక్కువ ప్రధానం ఇచ్చి తర్వాత రకరకాల టెక్నికాలిటీస్ అనమాట అంటే రైట్ హ్యాండ్లో చాలా టెక్నిక్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో సరే గమకాలు వాయించటం అవన్నీ సో ఇది కాకుండా వారు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఆ రోజుల్లో యాజ్ ఎ యంగ్ బాయ్ హీస్ టు లిసన్ టు బితోవిన్ బాక్ పెద్ద పెద్ద కంపోజర్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ మళ్ళీ నార్త్ సో ఇవన్నీ ఏమిటంటే ఈ స్టైల్స్ అన్నీ ఇందులో ఈ గొప్పతనం ఉంది ఇందులో ఈ గొప్పతనం ఉంది హీ హ్యాస్ ప్రూవ్డ్ దట్ మ్యూజిక్ ఈజ్ వన్ మ్యూజిక్ ఈజ్ యూనివర్సల్ అని చెప్పి ఆ స్టైల్ ఎలా ఆయన ఈయన సొంతంగా ఆయనకి కొన్ని కొన్ని తట్టినం అనమాట అందుకే ఈమెనీ స్టైల్ అని చెప్పేసి అందరూ అనుకోవడం మళ్ళీ ఒక విధంగా మనం చూస్తుంటే అందరూ పాడే కీర్తనలు అవి అవే అవే వాయిస్తున్నారు కానీ ఆ మెలడీ ఎక్కడ ఎప్పుడు ఇక్కడ స్ట్రోక్స్ ఎంత ఎలా వెయ్యాలి ఇలాంటివన్నీ చాలా 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 ప్రత్యేకంగా ఉండేవైనది అందుకు ఐ ఫీల్ దట్ హిస్ స్టైల్ వాస్ ఒక యునిక్ స్టైల్ ఇట్ యూస్ టు స్టాండ్ అవుట్ అనమాట ఆయన ఇలా మీటితే చాలు మనకి ఎస్ దిస్ ఇస్ ఈ మనీ అన్నట్టుగా ఆయనకి అంత పేరు ఆయనకి ఓకే మీరు ఇందాక చెప్పారు యువవాణి కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేశానని అది మీరు చాలా చిన్న వయసులోనే చేశారు కదా సో అప్పుడు మిమ్మల్ని చాలామంది పొగుడు ఉంటారు మీ నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చి మిమ్మల్ని చాలా బాగా చేసింది కళ్యాణి అని చెప్పుంటారు ఆ సందర్భంలో మీరు అసలు ఏమనుకున్నారు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అంతమంది మిమ్మల్ని పొగుడుతూ ఉంటే పొగడతలో ఏ ఏ ఆర్టిస్ట్కైనా అంటే అది చిన్న వయసు వెల్కమ్ చిన్న వయసు అయినా ఇప్పుడు పిల్లలు ఎవరైనా పాడి బుల్లి పిల్లలు నర్సీ వాళ్ళు ఎవరైనా పాడితే వాళ్ళు సంతోషంగానే వెళ్తారు కదా ఆ సంతోషం ఎప్పుడు అందరికీ ఉంటుంది కానీ నాకేమిటంటే ఈవెన్ నవ్ ఒక కచేరీ అయిన తర్వాత చాలా బాగుంది ఇంత ఏవో ఎంత గ్రేట్గా ఉందా అని ఎంత పొగిడినప్పటికీ కూడా మాకు ఇది ఇది అయిపోయింది కదా విత్ దిస్ ఇస్ ఓవర్ ఐ వాంట్ టు లర్న్ మోర్ ఐ వాంట్ టు డూ బెటర్ అనే ఫీలింగ్ అప్పటి నుంచి మాకు ఉండేది సో నన్ను అందరూ వచ్చి చాలా బాగా వాయించావు అది ఇది అంటే నేను సంతోషంగానే ఉండేది కాకపోతే ఇంకా వాయించాలి మనం ఇదేమిటి ఇంతే కదా వచ్చింది నాకు నాకు తెలుసు కదా వేరే అలాగా సో ఆర్టిస్ట్లు నోబడి స్టాప్స్ అట్ సమ్బడీస్ ఇది 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 పొగడతలు మనకి వచ్చాయి కదా అక్కడ ఆగిపోరు వాళ్ళు ఇంకా రావాలి ఇంకా రావాలి ఈ యొక్క ఇది ఉంటుంది సార్ అది ఎక్కువగానే అనిపిస్తుంది ఆర్టిస్ట్లు యాంబిషన్ ఇంకా ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదని మాకు ఆ కోరిక అలా ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట నేర్చుకోవాలి అని మీరు అంతర్జాతీయంగా కూడా ఎన్నో రకాల కచేరీలు ఇచ్చారు అవి ఏ ఏ సందర్భాల్లో జరిగాయి అసలు ఆ ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ మీ నాన్నగారి ద్వారా వచ్చాయా మీరే కలిసి చేసుకున్నారా నాకు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ మా నాన్నగారికి ఏషియా రాష్ట్రం ప్రైజ్ అని చెప్పి ఆయన వాయించిన శంకరాభరణం ఆయనకి అదొక పెద్ద ప్రైజ్ అనమాట ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ రష్యాలో సోవియట్ యూనియన్ అక్కడ సమర్కండ్ అనే ప్లేస్లో ఆయన్ని ఆహ్వానించారు గవర్నమెంట్ డెలిగేషన్ అది నన్ను కూడా ఐ ఆల్సో వెంట డెలిగేట్ ఓకే ఐ వాజ్ యంగ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది ఐఎమ్ ద యంగెస్ట్ డెలిగేట్ దేర్ మీరు అన్నట్లు మా నాన్న మా నాన్నగారికి వచ్చిన ఏషియా రాష్ట్రం ప్రైజ్ వలన నేను వెళ్ళాను డెఫినెట్లీ కాకపోతే నాకు అప్పటికి కొంచెం రేడియోలో వాయించడం నన్ను కొంచెం మినిస్ట్రీస్లో అంతా కొంచెం గుర్తింపు అదే ఉండడం వల్ల నన్ను కూడా మా నాన్నగారు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ నేనేం మా నాన్నగారు సమర్కండ్ అనే ప్లేస్లో వాయించారు తర్వాత మాస్కో తర్వాత బుకారో ఇంకా రెండు మూడు ప్లేసెస్లో వాయించడం జరిగింది అక్కడ వచ్చిన అందరూ వరల్డ్ క్లాస్ మ్యూజిషియన్స్ నాట్ ఆర్డినరీ సో మా నాన్నగారు సరే అక్కడ వాళ్ళందరూ మరి ఒకటి లాంగ్వేజ్ మాకు ప్రాబ్లం కదా రష్యా పా మాకు ట్రాన్స్లేటర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చేవారు సో దేస్ టు తమ్స్ ఇలా చూపించి చాలా ఇండియా ఇండియా మ్యూజిక్ అనేది 
ఎప్పటి నుంచో దానికి చాలా గౌరవం ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఇప్పుడు ఇంకా మీ అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు కదా సో అప్పుడు మా నాన్నగారు రెండు మూడు ప్లేసెస్లో నన్ను సోలో వాయించమన్నారు దట్ వాస్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ కదా నాకు అందులో కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అది ఆ పేర్లు ఇప్పుడు నాకు చెప్తే అంటే నోటికి తిరగవు అనమాట రాస్టో ప్రోవేచ్ అనే పెద్ద పెద్ద రష్యన్ చెల్లో ప్లేయర్స్ అందరు అన్ని కంట్రీస్ నుంచి ఇవన్నీ ఒక పక్కన మా నాన్నగారు ఫ్రంట్ రోల్లో ఆయన కూర్చున్నారు నేను వాయిస్తుంటే అదే అనమాట మీరు అడిగారు చూసారా నాకు కచేరీల్లో ఎన్నో కచేరీలు చేసి ఆయనతో కూడా కూడా వాయిస్తుంటే ఆయన పక్కన కూర్చునేదాన్ని అదొక థ్రిల్ అది వేరే అంటే లర్నింగ్ చాలా ఉండేవి అనమాట ఆయన అక్కడ కూర్చునేసరికి మీరు అన్నారు ఇందాక ఈ ఈ భయం అనేది మనకి ఉంటుంది ఇంతమంది ఇద్దరు వరల్డ్ మ్యూజిషియన్సే అక్కడ స్టేజ్ మీద ఇలా కూర్చున్న తర్వాత మేము సాధారణంగా కాంటాక్ట్ మైక్ అని ఒకటి పెట్టుకుంటాం అది మా నాన్నగారే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఎప్పుడో సమ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అగో నో కాంటాక్ట్ మైక్ ఎక్స్టర్నల్ మైక్ కూడా లేదు పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ సో వీణ అలా వినపడుతుందా అని మాకు ఒక ఒక ఆశ్చర్యం వేసింది కానీ వినపడింది ఆ వీణ వాయిస్తుంటే సైలెంట్గా కూర్చుని వింటుంటే వాళ్ళకి ఆ న్యాచురల్ సౌండ్ వినాలి అని ఎప్పుడు కూడా బయట దేశాల్లో వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు అవన్నీ పెట్టి కాంటాక్ట్ మైక్స్ తర్వాత ఉంటే ఆ న్యాచురల్ సౌండ్ వాళ్ళకి అంత ఎంజాయ్ చేస్తు వాళ్ళు న్యాచురల్ సౌండ్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అనమాట సో దట్ వాస్ రేర్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ ఆయన ఎదురుకుండా కూర్చోవటం నేను వాయించటం అందరూ తర్వాత వాయించిన తర్వాత నేను చెప్పాను చూసారా వాళ్ళకు కూడా అంత మర్యాదలు అండి అక్కడ వాళ్ళు వచ్చి మా నాన్నగారికి వాళ్ళ వాళ్ళ లాంగ్వేజెస్లో ఒకడేమో జర్మన్ ఒకడేమో ఫ్రెంచ్ ఇవి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చి మా నాన్నగారికి కంగ్రాజులేట్ చేసి చాలా బాగా ఉంటే కొన్ని కొంత వరకు నాకు ఆ ట్రాన్స్లేటర్ నాకు చెప్తూ ఉండేవాడు మా నాన్నగారు నన్ను అడిగారు ఏం చెప్తున్నారని నాకు చెప్పడం నాకు భయం కదా నాన్న చాలా బాగుందని అన్నారు అని నాకు బట్ ఈ అండర్స్టూడ్ ద వే దే కమ్ అదే సో యువర్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ మ్యూజిక్ అది ఇది అనేసరికి మా నాన్నగారు చాలా చాలా సంతోషపడేవారు సో ఇలాంటివే నాకు దే ఆర్ లైక్ ఏమంటారు పెద్ద పెద్ద నాకు ఆనర్స్లో ఇది ఒక అదే ఎక్కువ వండర్ఫుల్ ఆనర్ ఫార్ మీ
సీతారామ కళ్యాణం చిత్రంలో రావణాసురుడి ఘట్టానికి ప్లేబ్యాక్ వాయించారు ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాలకు కూడా వాయించారు అలాగా మూవీ ఆపర్చునిటీస్ మీకు ఏమైనా వచ్చాయా మా నాన్నగారు అక్కడ జమిని స్టూడియోస్లో ఆయన డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా హీ వాజ్ వెరీ యంగ్ ఆయన ఎయిటీన్ ఇయర్స్కే ఆయన డైరెక్టర్ అయ్యారు అక్కడ వీణ మీరు అన్నట్లు అందులో వాయించడం రామనాసుడు పేగులు తెంచి అది చాలా హిట్ అయింది తర్వాత కూడా కొన్ని వాయించారు తర్వాత ఆయన చాలా డైరెక్షన్లో ఎక్కడెక్కడ మ్యూజిక్ బిట్స్లో ఎక్కువగా మునుపు వీణ ఉండేది మా నాన్నగారు శిష్యులందరినీ వాళ్ళందరినీ వాయించడం ఇవన్నీ జరిగేవి అప్పుడు మెడ్ చెన్నైలో ఉండేవారు ఇక్కడ మీరు అన్నట్లు నేను ఎక్కువగా ఢిల్లీలో ఉండేదాన్ని అక్కడ మాకు ఫిలిం ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొంచెం తక్కువ తర్వాత ఇంకా ఫ్యామిలీ ఆఫీస్ అని ప్రోగ్రామ్స్కి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వెళ్తూ ఉండడం జరిగేది ఇలా ఫిలిమ్లో వాయించే నాకు ఆపర్చునిటీ చాలా తక్కువ ఏదో ఒకటో రెండో ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చాక వాయించాను మీ ఫ్యామిలీలో మీతో పాటు ఇంకా మీరు ఆరుగురు అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు కదా సో వాళ్ళల్లో మీతో పాటు మీలాగా ఇంత టాలెంట్తో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకెవరైనా నేర్చుకున్నారా మీ నాన్నగారి దగ్గర అంత టాలెంట్గా ముందుకు వెళ్ళారా మా ఇంట్లో అందరూ కూడా వేణ వాయించటం ఓకళ్ళు తర్వాత మా బ్రదర్స్ ఇద్దరు మృదంగం అంతా నేర్చుకున్నారు కాకపోతే వాళ్ళు ఈ లైన్లో వెళ్దామని వాళ్ళు ఎందుకో వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేయలే నేను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఈ లైన్లోనే ఉండాలి అనే ఆసక్తి ఉండేది నాకు మా అమ్మగారు చెప్పాను కదా ఆవిడ మా నాన్నగారితో వాయించి నాకు అందులో బాగా టాలెంట్ నాది ఎగ్జిబిట్ చేయాలని ఆవిడకి ఎక్కువ కోరిక ఉండడం తర్వాత నాకు అదే ఇష్టం అనమాట సో ఇలా ఉండగా మా యంగర్ సిస్టర్ అంటే నేనైతే వీణ మా నాన్నగారిది పుచ్చుకున్నాను అంటే ఐ హ్యావ్ టేకన్ ఈ టాప్ అండ్ దెన్ కంటిన్యూ వారసత్వాన్ని వారసత్వాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాను మా యంగర్ సిస్టరు దేవి రమణమూర్తి అని చాలా ఇక్కడ ఫేమస్ గజల్ సింగర్ అనమాట తనకి అనుకోకుండా ఈ గజల్ మీద దానికి ఆసక్తి ఎక్కువ కలిగి తర్వాత దాన్ని మా నాన్నగారు బాగా ప్రోత్సహించేవారు ఎందుకంటే మ్యూజిక్ ఆయన అన్ని జోనర్లోనూ ఆయన ఉండ మ్యూజిక్ ఇక్కడ ఫిలిం ఒక లైట్ మ్యూజిక్ కర్ణాటక స్టైలు తర్వాత ఆయన వాద్యురంధ అని ఒక పెద్ద ప్రక్రియ అది చాలామందికి తెలియదు అది ఢిల్లీలో అక్కడ ఆయన డైరెక్టర్గా ఉండడం ఆయన కంపోజింగ్ టాలెంట్ టాలెంట్ అయితే అపారంగా ఉండేది ఆయనది సో ఈ గజల్ సింగింగ్ అనేది అంటే తన కూతురికి ఎంకరేజ్ చేస్తారని ఎవరు అనుకోలేదు మాకు అక్కడ మేము ఢిల్లీలో ఉండడం వల్ల మాకు ఆ హిందీ తర్వాత ఉర్దూ అవన్నీ కొంచెం ఈజీగా ఆ డిక్షన్ బాగుండాలి కదా గజల్ సింగింగ్కి ఆ అమ్మాయి పికప్ చేసింది మీ నాన్నగారి ఒక పుట్టినరోజు సందర్భంగా మీరు నూట ఎనిమిది వీణలతో కచేరీ చేశారు ఆ నూట ఎనిమిది అనేది ఏదైనా ప్రత్యేకత ఉందా స్పెషల్గా ఎందుకు నూట ఎనిమిది చేశారు ఎగ్జాక్ట్లీ అది మే నేను ఎవ్రీ ఇయర్ మా నాన్నగారు ఎయిటీ సెవెన్లో హీ పాస్ట్ అది అప్పటి నుంచి కూడా నేను ఆయన మెమరీలో కాన్సర్ట్స్ చేస్తూనే ఉన్నాను నా హోమేజ్ ఎప్పుడు ఆయనకి నేను చెల్లించుకునే ట్రిబ్యూట్ ఎప్పుడు నా నా వీణ ద్వారా ఆయనకి నేను ఇచ్చేది యాజ్ అ గురు సమర్పణ నాకేమీ తండ్రి గారుగా నేనేమి ఆయనకి ఏమీ ఇవ్వలేదు కదా గురుదక్షిణ ఇవ్వలేదు కదా సో ఇది ఢిల్లీలో కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద ఆడిటోరియంస్లో కమానే ఆడిటోరియం ఐఫాక్స్ సప్రో హౌస్ నేను అక్కడ చేస్తూ ఉండేదాన్ని సో ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ కూడా వచ్చి హైదరాబాద్లో కూడా నేను ఎవ్రీ ఇయర్ చేయడం జరిగింది రవీంద్ర భారతి ఇది ఒక ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక నూట ఎనిమిది వీణలు అంటే మేము మా మనసులో ఆయనకి నూట ఎనిమిది పుష్పాలు మనం సమర్పించినట్లు ఉండాలి అని నూట ఎనిమిది పెట్టుకుని ఒక సమితి వాళ్ళు నన్ను అడిగారు తర్వాత చాలా గ్రాండ్గా బాగా జరిగింది 
దాని తర్వాత ఇప్పుడు ది కరెంట్ ఇప్పుడు ఆయన నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ బాండ్ సో ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ వచ్చింది కదా ఆయనకి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఈవెంట్ సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయి లాస్ట్ ఇయర్ అంతా మేము ఆన్లైనే యూట్యూబ్లో అందరు పెద్ద పెద్ద అన్ని దేశాల నుంచి అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది అక్కడ కూడా మేము వెరైటీగా ఈసారి హండ్రెడ్ ఏ టూ అంటే కొంచెం ప్లేస్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది కదా వీ హ్యాడ్ నక్షత్ర వీణ అని చెప్పేసి ట్వంటీ సెవెన్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ నక్షత్రాస్ ఏదో ఒకటి మనం ఒక ఒక ఆయనకి స్పెషల్ ఒక స్పెషల్గా ఒక స్పెషల్ గార్ల్యాండ్ స్పెషల్ ఇదే అన్నట్లు చేసాము చాలా బాగా గ్రాండ్గా జరిగింది అనమాట సో మీరు గురుదక్షిణ వెరైటీగా ఇచ్చారు గురుదక్షిణ అయ్యో మేము ఎప్పటికీ ఆయనకి ఇంకా చెల్లించుకునే ఇంకా ఈ ఈ జన్మలో మనకి సరిపోవు ఆయన ఇష్టమైన వీణతోనే మీరు వీణ వాయించి వీణతో వీణ వీణలు అంటే ఆయన ఆయన అంటే అందరికీ కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా ఒక అభిమానం రెస్పెక్ట్ అఫెక్షన్ మా నాన్నగారు చాలా అఫెక్షనేట్ గురువు అఫెక్షనేట్ విద్వాంసులు అంతే ఇట్ వాజ్ అ ఎగ్జాంపులరీ అంటే యునిక్ పర్సన్ ఆయన నేనెంత ప్రేమగా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా చేస్తానో అంత లెవెల్లో అందరూ ఆయన తలుచుకుని ఆ రోజు కచేరీలు వాయించడం నేను చూసి అనుభవించాను చాలా ఆనందపడ్డాను ఆనందపడ్డాను మీరు ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించారు ఈ వీణా వాయిద్యంలో ఇంకా నేను నేర్చుకోవాలి ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి ఇంకా నాకు ఏదో మిగిలింది అనుకుని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా అనుకుంటున్నారా ఇప్పటికీ నేనే కాదు all musicians they think they are students okay indigante vidya enta oka pedda oka samudram lanti di ocean pedda ocean andi we are only a drop maaku ochindi koncham inta pesaru ante so eppudu nerchukovalani aasakti ee roju kuda edaina kotta kirtana gaani kotta evena vaste ఇది వీ హ్యావ్ టు కీప్ అప్ టు ది మోడర్న్ టైమ్స్ అండ్ తర్వాత ఆడియన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆడియన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కదా సో అల్టిమేట్లీ ఆ ట్రెడిషనల్ మనం ఎంత సాంగ్స్ అన్ని వాయించినా కొన్ని కొత్తవి నేర్చుకోవాలని ఇంకా రకరకాలు నేను అవన్నీ చేయాలని ఆసక్తి నాకే కాదు నేను అనుకోవడంలో ఆల్ మ్యూజిషియన్స్ హ్యావ్ ది సేమ్ ఫీలింగ్ సో మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం మీ నాన్నగారు అయితే ఇప్పుడు ఈ మనీ శైలి అనే దాన్ని ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో మీరు అలాగే ఏదైనా ట్రై చేశారా చేద్దాము అని అంటే ఒకటి నా అదృష్టం ఏమిటంటే నాకంతా ఒక ప్యాకేజీగా మా నాన్నగారి గురించి వచ్చింది అవును అంటే ఇంకేమి లేదా నీకు నేర్చుకోవడానికి అని అని కాదు కాదు నాకు ఇదే నేను దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి నాకు ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇయర్స్ కదా ఇది నేను నేర్చుకుని నేను అర్థం చేసుకుని నేను ఇంకో పది మందికి చెప్పి వీటికే నాకు ఈ టైం సరిపోవట్లేదు మేబీ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇంకా మనకి జన్మలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే అప్పటికి కొత్తవి అనేది మా నాన్నగారు ఇవ సో మోడర్న్ అవుట్లుక్ ఉండేది అనమాట ట్రెడిషనలిస్ట్ విత్ ద మోడర్న్ అవుట్లుక్ ఆయనకి అన్ని ఇన్నోవేషన్స్ ఆయన చేసేయడం ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఆయన చిన్నతన నుంచి యాజ్ ఎ టోల్ యూ అన్ని రకాల జోనల్స్ మ్యూజిక్ వినేవారు సో ఆయన దగ్గర ఇన్ని ఒక ప్యాకేజ్ లాగా ఆయన దగ్గర ఉండి నేను అందులోంచి తీసుకున్నాను కదా ఐ హ్యావ్ టేకన్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఇంబాయిబ్డ్ సో నేను అదే నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ జస్టిస్ అదే నాకు చాలు అన్న ఎందుకో నాకు ఒక ఫీలింగ్ అది ఇంకా మేడం నేను కొత్తవి ఏమిటి చేస్తాను అన్నీ ఆయన కానీ పెట్టేశారు ఇప్పుడు ఏదో మీరు ఫ్యూజన్ అంటను అది ఎప్పుడో ఆయన ఈ థాట్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక హీ డిడ్ ఫ్యూషన్స్ ఇప్పుడు పిల్లలు మేము ఇచ్చేస్తాం సో నాకేమి నాన్నగారు ఏమి మాకు మిగిలిస్తుంది సో మీ దాకా Uh, mm. he was like a monumental figure great person great person aina mm. okay so me success venaka unna oka mugguru 
మీకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళ పేర్లు చెప్పండి వాళ్ళు మా ప్రేక్షకుల కోసం ఫస్ట్ మీ నాన్నగారి పేరే చెప్తారు మా నాన్నగారు కంటే ముందు మా అమ్మగారే మీ అమ్మగారు ఎందుకంటే ఆవిడ మా నాన్నగారితో చెప్పేవారు కళ్యాణికి చెప్పి తీరా ఎందుకంటే చెప్పాను కదా ఇంట్లో తండ్రి గారు అయినా అప్రోచ్ అవ్వడం కొంచెం కష్టం ఉండేది అమ్మగారు సరే మా నాన్నగారు తర్వాత నా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మా హస్బెండ్ నా చిల్డ్రన్ ఓకే బెస్ట్ త్రీ వీళ్ళు అయిపోయారు మా బ్రదర్స్ వాళ్ళు ఈ రోజుకి కూడా నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు మా ఫ్యామిలీలో వాళ్ళకి ఏంటంటే మా నాన్నగారి యొక్క ఇది వారసత్వం పుచ్చుకున్నాను నేను వాయిస్తున్నాను అని వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా చాలా గర్వపడుతూ ఉంటారు అనమాట సో ఆల్ మై దాని తర్వాత ప్రేక్షకులు వాళ్ళ ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ వాళ్ళు బాగుంది అని పది మంది చెప్తే కదా మనం ఖుషి అయ్యి ఇంకొంచెం బాగా వాయిస్తూ ఉంటాము చాలామంది విద్వాంసులు కూడా నాకు చాలా నా చిన్నతనంలో మా నాన్నగారిని విజిట్ చేసే చాలా పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులు ఒక పేరు కాదు యూ నేమ్ ఇట్ అందరూ వచ్చేవారు మా ఇంటికి ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేవారండి కళ్యాణి అరవలో వాళ్ళు మాట్లాడుతారు మన అన్నారుకి నల్లావాసి జస్ట్ ఆర్ బహుత్ అచ్చ జస్ట్ కీప్ ఇట్ అప్ యూనో లైక్ దట్ సో ఐ ఓ టు ఆల్ దీస్ గ్రేట్ పీపుల్ మై ఫ్యామిలీ మై మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు మీ సంగీత కళని ఎంతో మందికి నేర్పించుంటారు ఇవాళ ఒకళ్ళు వాయిస్తున్నారు ఈ బాబు వాయిస్తుంటే ఆ మా నాన్నగారు వాయించినట్లే ఉంది ఈ అమ్మాయి వాయిస్తుంటే అచ్చ నేను అలాగ మీరు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారా అలాంటి వాళ్ళు మీ శిష్యు బృందంలో మీకు ఎవరైనా కనిపించారా అంటే ఇది అంటే నేను రిజిడ్ అని కాదు వారి యొక్క ఇది మా నాన్నగారు శైలిలో వాయించే మా మేనత్త సరస్వతి గారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ స్టాఫ్ ఆర్టిస్ట్ హైదరాబాద్లో పనిచేశారు సో ఆవిడకి మంచి పాండిత్యం మళ్ళీ అది ఈమని స్టైల్ అన్నీ ఆవిడకి అబ్బాయి తర్వాత నాకు సరే నేను ఇంట్లో మా నాన్నగారితో వాయించడం అది ఇది పిల్లలు స్టూడెంట్స్ అని ఎవరు ఇంకా అంత లెవెల్ మనం నేను ఇంకా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయటలేదు ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ టాస్క్ టాస్క్ అండి ఇది సో టు ప్లేస్ ఆ లెవెల్ వాళ్ళని తీసుకురావడం అనేది నాకు కష్టమే అంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ లెవెల్ కాదు కొంచెం ఆ ఆ వేలో తీసుకెళ్దామని నేను చాలా 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 ప్రయత్నిస్తున్నాను సో మీకు బాగా ఇష్టం సంగీతం ఈ సంగీతంతో పాటు ఇంకా ఏమి ఇష్టం మీకు అన్ని కల్చరల్ రిలేటెడే నాకు ఎక్కువగా ఇష్టం ఐ లైక్ ఫుడ్ గుడ్ ఫుడ్ ఓకే ఐ లైక్ డ్రెస్సింగ్ అప్ తర్వాత అన్నీ కొంచెం ట్రావెల్ ఏమైనా విజిటింగ్ పీపుల్ సోషలైజింగ్ ఇష్టం నాకు సో మ్యూజిక్ ప్రయారిటీ ఎక్కువగా సో దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ ఈరోజు ఈమని కళ్యాణి గారితో ముచ్చటించి మనం ఎన్నో గొప్ప గొప్ప విషయాలు తెలుసుకున్నాం ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు అనేవాళ్ళు పిల్లలకి కళని ఖచ్చితంగా ఎంకరేజ్ చేయాలి అనే ఒక గొప్ప విషయాన్ని మనకి తెలియజేశారు సో పేరెంట్స్ మీరు వినండి ఖచ్చితంగా మీ పిల్లలకి చదువుతో పాటు కళని కూడా కళ్యాణి గారు చెప్పినట్టు ఎంకరేజ్ చేయండి వాళ్ళకి ప్రోత్సాహం ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ గౌరీ థ్యాంక్ యూ ఇది ఈరోజు పదనిసలు కార్యక్రమం వచ్చేవారం మరో అతిథితో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం